。点击关注，带你追剧、听歌、追综艺。万启文与甄子丹有缘无分，另寻佳人。二十一年无儿无女，目前各种保险的种类繁多，最受欢迎的莫过于著名的钢琴家郎朗,朗，他的双手，还有香港的莫文蔚。朗朗擅长弹奏钢琴，因此他的双手在他看来就是时刻。莫文蔚则是为了保护自己的双脚，她的双脚很漂亮。事实上，在莫文蔚出现之前，香港就出现了一名叫做万启文的美腿前辈，和舒淇齐名的香港两位女神，就让我们一同见证万启文的一生。宝剑锋出，梅花自有其表。万启文小时候。他的爸妈就和他闹别扭，甚至还会拿万启文出气，这就导致了万启文的自尊心受到影响。万启文的爸爸是一个很火爆的人，动不动就冲着妈妈破口大骂。这种恶劣的生活条件让他的幼时并不幸福，但是他的性格也渐渐变得坚强起来。他的父亲和他的妈妈闹了一场别扭，最后闹得不可开交，这对他是个好兆头。至少他可以不必为了躲避爸妈的争吵而躲在家里。后来他和他的母亲在香港住了下来，当时他的经济状况很差，他的母亲为了缓解他的经济压力，不得不辍学工作。因为没有文化，年纪又不大，所以万启文做的都是些简单又便宜的工作。最早的时候，他去了一家婚纱店当推销员，因为他的性格比较懦弱，所以赚的钱并不多。他喜欢上了模特这个职业，他可以不说话，也可以独立的工作，这样的工作很适合万启文。他成为了一名模特，赚的钱也越来越多。万启文虽然对这种事情很满意，但是他的美貌却让他无法成为一个默默无闻的模特。有一次，万启文因为做模特的事情被公司的老总给喊到了自己的公司。一进门就看到了好几个打扮的花枝招展的男人，这才知道是亚洲小姐的员工找他参赛。万启文是听说了这次大赛的，以他的自尊心和自尊心，压根就没有打算参与这种大赛，所以才会婉言谢绝。他和大部分的母亲都觉得自己的孩子有这个能力，所以他说服了自己的孩子。最后，他母亲说服了他，让他尝试了一下。万启文在亚洲大小姐大赛上一鸣惊人，获得了第二名，成为了亚视的明星。他不再是以前的小模特，整天只做些零工。万启文踏入演艺圈后，被亚视这个电影巨人看中。他在一千九百八十九出演了《司机大佬》中的女主，扮演了一位名叫方小玉的萌妹子。这部电视剧一出，万启文就火了。之后他名气大增。很多人都想要跟他合作，甚至连公司都给他出了高价，请他出演大尺度大片。但是万启文却不会为了钱而卖身，他还是很容易被人接受的。不愉快的爱情生活，万启文曾与一名青年演员吕颂贤在剧中的大提琴与点三八中搭档，两人因日常拍摄而相识。这两个人在剧组里可以说是甜的发腻，因为两个人在剧里的搭档很多。在拍摄开始前，两个人就会在剧组里对着镜头。按照剧组的说法，吕颂贤会把万启文放在他的大腿上，然后两个人就可以面对面的交流了。之后，两人还在电影里有过一段时间的合作，比如《龙在江湖》，比如《胜者为王》，比如《枪神》。在他的职业生涯中，能够和自己喜欢的人合作，万启文的心中充满了喜悦。但是，当万启文的生意蒸蒸日上的时候，她的男朋友的工作也停了下来，两个人就吵了起来。那个时候，她因为拍摄电影，很长一段时间都很难见到男朋友，公司也特意给她和他分开，让他们分开，让他们分开。万启文在《精武门》中也认识了他生命中的另外一个男人——甄子丹。从万启文一进片场，甄子丹就一眼看上了他。他大胆地表白了万启文，还在亚视晚会上向他表白。万启文现在对这个彪形大汉已经有了强烈的好感。平时沉默寡言的他，甚至当着所有记者的面说：“我一定要娶甄子丹。”甄子丹和万启文相识的时候就已经结了婚，而他的老婆梁静茨也怀孕了。但甄子丹一门心思爱着万启文。对此毫不在意。
他和梁静茨的离异很快就陷入了温柔相望启闻。之后，有媒体爆出甄子丹不顾旧情、不顾孩子，每个月只能拿出四万的绯闻，不但使甄子丹身败名裂，也让香港的记者和广大的听众认为万启文从中作梗。但爱情让人疯狂，他们才不管外界怎么说，就像是一首全宇宙一粒红豆，他们只想让他等着，根本不在意别人的议论。甄子丹一次上班后，就会拉着万启文到一个酒吧放松一下。那个时候，这里简直就是香港流氓们的天堂。一到了夜晚，这里就是各种各样的人。到了酒吧，万启文去了舞场，甄子丹坐在那里，欣赏着自己的心上人，却被甄子丹看到了。他一个冲刺就来到了一名混混面前，其他的那群人一见甄子丹身手不错，当即就招呼了六七名同伴过来。要对着甄子丹动手，但是甄子丹修炼了多年的武功，几招就将对手击败。万启文看到自己心仪的男子这么勇敢，心中的爱意又加深了一分。但是随着岁月的流逝，两人渐渐失去了最初的激情。甄子丹决定在美国发展自己的职业生涯，而这份波澜壮阔的恋情也就此告一段落。绕来绕去，最后你还在。和甄子丹分开之后。万启文并没有因此而沮丧，他也没有因为当初那一声“我一定要娶甄子丹”就一直闷闷不乐。万启文在2000年的《我和僵尸有个约会二》的宴会上遇到了陈十三，两人聊了一会，他就感觉到了对方是他心中的一颗种子。每当万启文问出这个问题的时候，陈十三就会立刻给他一个答复，这让万启文觉得非常的不可思议。但是爱情里有一种说法，那就是没有意外，一切的偶然都是别人故意的。陈十三开口说道：“他早就喜欢上了万启文，只是因为地位差距太大，一直没有开口。当万启文知道自己在《我和僵尸有个约会二》中扮演的是陈十三的时候，心中充满了感激。以前的感情，在他心里就像是一片浮云。”不知为何，万启文对面前的男子有着绝对的信任，所以在宴会结束之后的七日，他就决定成亲。这一次，万启文的感情并没有辜负他。陈十三对他的感情并不强烈，但也不算太过短暂，只是一段温柔的感情。婚后，万启文就开始了《我和僵尸有个约会三》的制作，但在拍摄现场的威亚上，他被打得遍体鳞伤，虽无性命之忧。但万启文从此再也没有了做母亲的资格。陈十三并没有因为自己的事情而生气，他关心的是自己的老婆是不是受伤了，而自己的儿子呢？万启文养好了身体，决定离开这个圈子，成为一个全职太太。他只希望能陪在陈十三身边。如今万启文年逾五十，最近网络曝光的图片中，她依然是那么的漂亮。可见他是多么的快乐，不知道万启文的爱情是怎么回事。感谢收看，如果你觉得这篇文章对你有用，别忘了点赞、评论、订阅、转发和收藏哦。